गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं माझ्या नवीन ब्लॉग मध्ये जो माझ्या गावाकडच्या सफर मधला शेवटचा ब्लॉग आहे सकाळपासूनच मला आणि भेटत झाला मोठी आईनी कामाला लावलंय केळीचे कुंट केळीचं फळ केळीचा बुंदा हे सगळं तोडण्याचं काम आम्हाला सकाळपासूनच दिलेलं आहे तुम्ही बघताय व्हिडिओ मध्ये आणि आमचं आता ही मेहनत चालू असणार आहे त्याचे इन्स्ट्रक्शन जे आहेत ती मोठी आहे आम्हाला तिथे शेजारी कृष्णा उभा आहे आणि पाहत राहा की हे सगळं काम आम्ही त्यांच्या इन्स्ट्रक्शन कसं करतोय ते ही इलायची जातीची केळी आहेत आणि फारच गोड फळ असतं याच फारच पौष्टिक असतात तर आपण बघू शकता झाडाच्या बुंद्यांवर गाव घालायचं काम आहे दिसायला सोपं असलं तरी फार कठीण काम असतं कारण तुम्हाला सतत एकाच ठिकाणी गाव घालायचा असतो बुंद्याच्या आतमधला भाग जो आहे तो कोवळा आणि सफेद आहे असं वाटत ऊस सोल्यानंतर आतमधलं जो पाट दिसतो तसं दिसत एकदम क्लिअर बघा किती असतात आम्ही जर हे शेंडा एक घटा कुठला हे घेऊ करून काम सुरूच होत पण आज चिकनचा बेत आहे तर मी आणि अजितदा गावच्या बाजारात गेलो होतो तयारी करण्यासाठी तर ब्लॉग मध्ये तुम्ही पाहत राहा आता आपण आलो आहोत गावाकडच्या पाटे ब्रदर्स या प्रसिद्ध किराणा मालाच्या दुकानामध्ये आणि इथे पण आपली आज जी सामग्री आहे ती येतोय मला वाटतं आजीदादांनी आता कांदा लसून मसाला खोबरं आणि बाकीचे काही मसाले आणि सामग्री घेतली असेल गावाकडचं सगळ्यात फेमस दुकान आहे आणि तुम्ही बघू शकता इथे खूप व्हरायटीज अव्हेलेबल आहेत हे दुकान जे आहे ते गावाकडचं छोट डिमांड असल्यासारखं आहे आमच्यासाठी कारण का क्वचितच एवढी व्हरायटी दुसऱ्या दुकानांमध्ये अव्हेलेबल होईल आणि आम्ही जेव्हा पण गावी येतो त्यावेळेस आम्हाला कुठली चिंता नसते आमचा किराणा माल प्रत्येक टाईपचा इथे आम्हाला अव्हेलेबल होतो आणि हे घरपोच सुद्धा आणून देतात या दुकानातली आमची खरेदी संपलेली आहे आणि आता आमचा मोर्चा वळतोय समोरच्या भाजीवाल्या काकूंकडे कारण आज माझ्या आईचा उपवास आहे आणि बघूयात कुठल्या कुठल्या भाजी अव्हेलेबल आहे चला तर कसे कांदे हे काय सुखी आहेत का वर्षभर राहतो आठवडा वाळवा लागतो हे किती किलो घ्यायचे व्हिडिओ काढतोय हो ते युट्यूब ला टाकतो ना मी ऍपल कसे अडीचशे आणि दोनशे आणि केळी कशी डझन गावाकडचे आणि शहराकडचे रेट सेमच झाले नाही इथून येतच नाही द्राक्ष नाही इकडे मुंबईला ही द्राक्ष नाही अच्छा ही इथली पिंपोडची अच्छा ही कुठं स्वस्त नाही येणार तुम्हाला द्राक्ष लावत हा बंद झाले अवले माणसांना नुकसान झाले हा पावसामुळे झालं असेल पावसानं तीन वर्ष झालं सातच द्यायला झालं पाऊस त्यामुळे महागाई आहे केळीचं बघितलं ना केळी सत्तर ऐंशी वर गेलो सत्तर ऐंशी वर आहे पुण्यामध्ये पण सत्तर ऐंशी रुपये आमच्या आहेत ना त्यांना आम्ही भाजीपाला पाठवतो महाकाली आणि कोथंबीर स्वस्त आहे दहा रुपये दहा रुपये बरं यंदा स्वस्त आहे नंतर हीच पिंडी 
दरवर्षी पन्नास वर्ष ऐकलं यंदा स्वस्त घरी आल्यावर लगेचच आम्ही ग्रामीण रुग्णालय सोमर्डी येथे आमच्या मोठ्या आईला घेऊन गेलो कारण का त्यांचा उजवा हात दुखत होता तर त्यानिमित्ताने झालेली ही ग्रामीण रुग्णालयाची सफर हे आहे ग्रामीण रुग्णालय सोमर्डी जिल्हा सातारा हे कार्यालय आहे हे शेजारी क्वार्टर्स आहेत रुग्णालयाच्या रुग्णालय या रूम मध्ये केस पेपर बनवले जातात आणि केस पेपर बनवल्यानंतरच तुम्ही डॉक्टरची भेट घेऊ शकता केबिन मध्ये वरच्या बाजूला नजर वळल्यानंतर मी भारतातल्या थोर व्यक्तिमत्वांचे फोटो तिथे बघितले एक्सरे रूम कडे जात असताना आमची डावी कडे नजर वळली आणि वॉर्ड बघितला वॉर्ड बघितल्यावर मी थक्क झालो कारण ज्या पद्धतीचे तिथे सफाई होती आणि ताकटीकपणा होता त्यासाठी नक्कीच मी गावाकडच्या या रुग्णालयाला शंभर पैकी शंभर मार्क दिले आपण बघूयात ही एक्सरे रूम आहे आणि एक्सरे रूम मधलं हे मॉनिटर केबिन आहे तर मित्रो आपण सोमर्डीला गेलो होतो ग्रामीण रुग्णालयामध्ये आणि तिथून आपण परत आलो होत आता जस्ट घरी येऊन हात पाय तोंड धुतले आणि चिकन खायचा बेत आहे आज हे बघा आमचे बंधू लपून लपून आळणी आणि काय खात आहेत आळणी आणि चपाती खात आहेत स्टार्टर चाललं त्यांचं तिथे पिकी काय खाते तू त्यांना चिकन सुक्क चिकन सुक्क का आणि चिकन ग्रेव्ही पण असणार आहे चिकन सुक्क काळ्या मसाल्याचा काळ्या मसाल्यातला चला व्हेरी गुड काळा मसाला म्हणजे मग अशी ते कांदे चुलीवर भाजले होते चिकन टाकलेलं आहे कढई मध्ये आता चिकन सुक्क ना पूर्ण आणि कालवणासाठी वेगळं चिकन असेल कालवण झालेलं तयार येस अच्छा कालवण तयार झालेलं चिकन सोबत खाण्यासाठी अजितदानी कांदे कापले आणि पिंकीनी दही कांद्याची कोशंबीर बनवली ज्यांनी जेवणाची लगजत अजूनच वाढली पुढचं काय करतोय कुठली जागा आहे काय बघतो काय जेली हो का सर्दी झाली बघ किती नाकातली जेली बाहेर पडेल विष्णू जेवणा जेवायचं जेवायचं का आता लगेच काय खायचं आणली मातू आणली मातू खायचं चला मग जेवायला ठेवून द्या मोबाईल 
अरे रोज कर मोबाइल बगत बगत मित्र हा अपला बेत आज का तैयार है चिकन काला मसल मतल काला मसल मतल कालवन है सोबत दही कंदा चपाती लिंबू तो अपन ताव मारू मग कस आल चिकन मस्त काला रस्सा काला मसाला अजित दादा वहनी फार थक आम वहनी आज ही उत्साह कारण खाच है मोटी आई कस है खाती है खाती है खाऊ दे खाऊ दे प्रत्येक गाजा घर बनत नहीं बनते महत नहीं साधारण चुरी वर जी है गावाक आया वाले अपने खाने मिलते आम जी फैमिल है एक मुंबई में रहते कानी आलतर चुली विफर करता जेवन बन इवन पानी तापो नहीं सुधा जो तुम्हें सका बगित अगली मस्त है आवड़ ना आवड़ नहीं दर रविवार पुण्य लगे मैं अपने अपने जाए का फिराय पासगनी अरे बागन दयाच चल लवकर जेवन संपवा लवकर मग चला आपण आलो इथे कुस्ती बघायला गावाकडे तर कुस्ती बघूया कशा असतात कुस्ती जिंकल्यानंतर पैलवान आपल्या तालमीचा आणि वसादांच नाव घेतात मग अशी सांगितलं कुस्तीला फार मोठा इतिहास आहे रामायणात कुस्ती महाभारतात कुस्तीचे संदर्भ आहे कृष्णानं कंसाला कुस्ती ठार मारलं रामायणात वाल्यान सुग्रीवाची कुस्ती झाली होती हे मल्लुद्ध फार पूर्वापार कालापासून चालत आलेला अगदी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात सुद्धा शिवप्रभूंना या कुस्तीगीर पैलवानांनी भेट दिलं स्वराज्य निर्माण करण्यासाठी माजी पासलकर संभाजी कावजी कोंदाळकर एसाजी कंक माजी प्रभू देशपांडे किती नाव सांगू अनेक सरदार शिवरायांचे पैलवान होते दरवर्षी प्रमाणे यावर्षी हे गावकरी इथे जमलेत कुस्ती बघण्यासाठी मी पाहत आहे की एका पैलवानीने आता छिटपट केलेलं आहे याच ठिकाणी दुसरी पण लढत चालू आहे त्याच्यामध्ये एका पैलवानीने दुसऱ्या पैलवानाची तंगडी पकडली या लढतीमध्ये एका पैलवानाचा खानदार डिस्लोकेट झालेला आहे तर दुसरा पैलवान सुद्धा खिलाडी वृत्तीने पुढे आला आणि तो मदत करतोय खानदा परत जागेवर आणण्यासाठी त्यांचे हे प्रशिक्षक सुद्धा आहेत ते सुद्धा त्या पैलवानाची मदत करतायत बहुतेक हा जो सामना आहे तो रद्द करण्यात आलाय इंजुरीमुळे सामना पुढे न खेळू शकल्यामुळे काळ्या चड्डीमधल्या पैलवानाला हा सामना विजयी घोषित करून तो पुढच्या फेरीत गेलाय काही घडू शकतो पंचाचा निर्णय अखेरचा असणारा गावाकडच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये हलगी वादनामुळे उत्साहाचं वातावरण तयार होत कुस्तीच मैदान सोडून आम्ही गावातल्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी पुढे गेलो खूपच छान खूपच मोठा बंगला बांधला आहे त्यांनी आणि त्यांच्याच आवारातली विठ्ठलाची मूर्ती आपण जरा जवळून बघणार आहोत
अख्या महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आमचे विठू माऊली यांची बारा फूट उंच असलेली प्रतिमा इथे आमच्या गावातले प्रसिद्ध उद्योगपती यांनी त्यांच्या घराच्या आवारामध्ये स्थापित केलेली आहे ही विलक्षण मूर्ती रस्त्यावरून दिसते त्यामुळे गावकरी भक्तिभावाने नतमस्तक होऊन आपापल्या घरी जातात तर मित्रो माझं गाव जत्रा गावचं घर जेवण प्रमुख आकर्षणे हे बघायला तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्कीच माझा ब्लॉग लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका धन्यवाद